Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Ramal Mahmood, who I've been wanting to have on the podcast for a very long time now. She was the pioneer female photographer in Pakistan. Um a lot of people would know that she came into the industry when there was no other woman. She did a remarkable job. Um she was taking international clients at that time and for that time that was very very progressive. Um she had a very successful photography career. Then she got married um which ended up in divorce so we're talking a bit about that. Um uh in regards to how that happened uh, what narcissistic abuse is how you can recognize it what it does to you as a person generally also how divorce sort of affects other areas of your life then we're talking about how she came out of that grief how she dealt with that grief and led to her journey of self development and growth where she started content creation and now is actually a life coach who is helping a lot of other people um deal with their traumas how she's helping a lot of other people step into their power and become empowered she has a great story which has a lot to learn from um i've definitely looked up to her as a person who has um shown that in the face of whatever circumstances you have you can work on yourself and you can grow as a person and you can do whatever it is within yourself and within your power to make your situation better so without any more delay here's ramal assalam alaikum ramal how are you wa alaikum assalam hamna i'm good alhamdulillah thank you so much for coming finally <laughs> <laughs> taking out the time to do this um पहले भी आई थिंक हमने दो दफ़ा शायद कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की थी डेन वर्कआउट बट चलो कोई बेहतरी होती है आई थिंक नाउ दैट योर हेयर डजेंट मैटर सो हाउ हैव यू बिन लेटली आई बिन अमेजिंग यू बिन अमेजिंग दैट्स गुड टू नो यूर इन अ गुड प्लेस वेरी गुड प्लेस दैट्स गुड माशा सो Ramal we there's a lot to talk about and explore when it comes to your life and I know that there's um a lot of individual things and aspects of your personality um but I don't want to discuss them so randomly okay so we're going to talk about your life journey and you know as we go it's all going to come up and we're going to take it in that flow mm-hmm. um so and we want to know want to get to know you a little bit right so sure. I want to understand where were you born and raised where are you from Islamabad <laughs> always born and bred yeah <laughs> born and bred um <laughs> and what was your childhood life like over here in Islamabad um very creative by my dad mm. i was always a very like creative child i loved paintings i loved coloring anything to do with art and um i i don't know like i would um create these magazines out of you know like clippings of different magazines and make my own so it was very much like that Yeah so you've always been artistic and creative. Yeah. yeah. <laughs> like uh, your hobbies were all art related. Yes. Hmm. Mainly because of my grandmother she used to be with me all the time. She would play with play do or plaster scene just time aati thi. So mera bachpan jo hai zyada tar meri dadi aur meri phuphuiyon ke sath guzra hai. Were you a lot of siblings? How many siblings? I'm the eldest okay. and then I have three other siblings. Okay. Yeah. Okay. And that's nice sisters and brothers. one Both? brother and two sisters two sisters yeah okay. but it was a full house <laughs> it was a full house yeah, yeah. that is a full house myself yeah. um and growing up what was it that you wanted to be i wanted to be an artist right <laughs> 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 and i even when i started my bachelor's mm. i wanted to study marketing but my dad wanted me to study it so i did bba in it but when i had <laughs> the choice to actually um to pursue marketing oh, I'm sorry MBA that is when I switched to marketing even mm-hmm. though my dad wanted me to have like a secure desk job mm-hmm. so he put me in HR but yeah I was like I am not into policy making at all mm-hmm. <laughs> so why didn't you pursue any um art subjects 
आई वॉन्ट टू गो टू एन सी ए सो मच एट द टाइम बट उस टाइम जो था एन सी ए की ब्रांच सिर्फ लाहौर में थी एंड आई एम अ वेरी ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड लाइक आई वॉज सो माई पेरेंट्स फॉर लाइक नहीं यही जो अच्छा लगता है वो कर लो और यू नो लाइक वट एल्स आई वॉज लाइक वट एल्स शुड आई डू एंड शी दे वर लाइक आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं वही एडमिशन ले लो वही कर लो सो आई एंड अप डूइंग एम बी एन मार्केटिंग हाँ एंड वे डिड यू डू इट फ्राम यू फास्ट अच्छा 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 सही सो इस इंटायर चीज़ में आई नो वे डिड फोटोग्राफी कम फ्राम और वन डिड इट सॉर्ट ऑफ स्टार्ट ओके सो आई वो गॉट वेरी फैसिनेटेड बाय दिस वेबसाइट कॉल फ्लिकर डॉट कॉम एट दैट टाइम एंड आई वुड पुट अप पिक्चर्स दैट आई वुड टेक फ्राम माई फ़ोन मेरे पास उस वक्त सोनी का कोई फ़ोन था और मैं उससे पिक्चर्स लेके पोस्ट करती थी और उधर एक एक्सप्लोर पेज होता था जहाँ बेस्ट पिक्चर्स जो थी शो केस होती थी सो द द मैजिकल डेप्थ बिट बिहाइंड द पिक्चर द फोकस पिक्चर ऑलवेज यूज टू फैसिनेट मी एंड आई वॉज लाइक वॉट इज़ दैट कॉल्ड एंड हाउ डू आई प्रोड्यूस दैट इन माई पिक्चर सो दैट इज़ वैन आई स्टार्ट सेविंग अप मनी एंड गॉट माई सेल्फ डी एस एल आर एंड स्टार्ट शूटिंग और मेरी जो भी टाइम टेबल स्केजल होता था यूनिवर्सिटी का उस पर जो मेरे ऑफ डेज होते थे उस पर लिखा होता था फोटोग्राफी टाइम सो इट वॉज बेसिकली अ हॉबी दैट ग्रो इन टू अ प्रोफेशन एंड हाउ डिड दैट टर्न इन टू अ प्रोफेशन क्या अपॉर्चुनिटी आपको आई मिली और एंड वेन इट वॉज अ हॉबी डिड यू थिंक यू विल मेक दिस योर प्रोफेशन एट द टाइम या फिर इट जस्ट रैंडमली हैपन की कोई अपॉर्चुनिटी मिली या इट रैंडमली हैपन बिकॉज अ लॉर ऑफ पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग मी यूनिवर्सिटी में उनके प्रोजेक्ट्स थे दे वॉन्टेड मी टू शूट इट और फिर वर्ड ऑफ माउथ से आई स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट स्पेशली दोज फीमेल्स हु वुड ऑब्जर्व बुरका और पर्दा एट दैट टाइम सो वो कहती थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल um, होते हैं कि एक फीमेल फोटोग्राफर हो हमारी हमारे साथ इवेंट पे सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्ट एंड आई थिंक एट द टाइम दे वर्ट अ लॉट ऑफ यू कैन से आई थिंक दैट वॉज वेरी एक तो फीमेल फोटोग्राफर्स आई थिंक weren't really there yeah were, were there some female photographers no. at that time me Achha. and my sister we were the pioneers at that time or when i started shooting weddings so mujhe ek limitation feel hoti thi us tarah ki weddings mein aur us tarah ke photo shoots mein because at that time it was very like studio mein kara lo aur posey posey or you know like that and since i was the kind of photographer who had you know seen um the the kind of photography i wanted to do on flicker mm-hmm. so i brought that concept into islamabad and i showed pictures to my um clients ke is tarah bhi ho sakta hai this is what i have in mind and we want to actually capture the real chemistry that you guys have wo nahi ki aap studio mein ja ke portraits kara le stiff acting karke you know like posing karke so a lot of my clients who were um sort of like mutuals with my classmates un logon ne karana shuru kiya mm-hmm. and that is when how like i started growing because people re- really started liking my work mm-hmm. so i started putting up uh, these disclaimers on my facebook page us facebook pages hote the that please hire me because i am good not because i am a female photographer <laughs> mm-hmm. ah. राइट बिकॉज उस वक्त अब आपकी नॉवल्टी ये थी कि अच्छा क्योंकि पर्दा है क्योंकि वो है सो यू नो हाई हर बट योर टैलेंट यू एक्चुअली हैड टैलेंट राइट वी आर दैट सो स्वीट अच्छा राइट सो फिर एंड आई थिंक एट वन पॉइंट लाइक यू गॉट अ लॉर्ड ऑफ फेम एज अ फोटोग्राफर राइट हाउ वुड इट दैट फील कि अच्छा यू नो आई बिकम बिग फोटोग्राफर नाउ ये मुझे बात उस तरह फील हुई थी कि मेरी क्लाइंट्स ने एक्चुअली डेट्स चेंज करनी शुरू कर दी थी मेरी अवेलेबिलिटी के ऊपर कि ओ सो यू यू आर यू गाइज आर नॉट अवेलेबल ऑन दीज डेट्स तो हम अगर ये वाली डेट्स कर लें तो इन पे इस वीकेंड पे आप अवेलेबल हो गए लाइक माई वर्क दैट मच सो इट वॉज लाइक कि एक यूनिवर्सिटी में अगर किसी का किसी की शादी मैंने शूट की है तो उनके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आके मुझसे करवाते थे एंड देन दे वुड चेंज देयर डेट्स सो 2014, 2013, 2015 थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड फिफ्टीन वर लाइक द हाई लाइट्स ऑफ माई करियर इन फोटोग्राफी आई हैड बैक टू बैक बुकिंग के आई हैड टू स्टार्ट माई ओन ऑफिस लाइक अ वर्क प्लेस आई हैड टू हायर एम्प्लॉज 
and i had to <laughs> get people to edit my stuff for me because it was getting out of hand yeah it was the not one was, man's job yeah, yeah it, the business was doing so well and i'm so glad that my sister nabia is always <laughs> has always been me, with me तो शी स्टार्ट लर्निंग फोटोग्राफी बिकॉज एक टाइम ऐसा आया था कि इतने ज़्यादा शूट्स और इतनी ज़्यादा एडिटिंग सर पे आ गई थी दैट आई वॉज जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज क्राइंग हाउ डू आई डू दिस एंड शी वॉज लाइक मुझे सिखाओ मैं सीखती हूँ एंड शी बिकेम माई पार्टनर इन फोटोग्राफी तो देन वी स्टार्ट गेटिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स एकदम से बहुत ज़्यादा जो था वो बूम आ गया था कि ओ रमल से फोटोग्राफी करानी है ओ रमल से कराई है फोटोग्राफी ओ माई गॉड माई फोटोग्राफर इज रमल एंड देन पीपल वुड कम एंड ग्रीट मी लाइक आई एम सम celebrity that oh my god you are ramal mm. so yeah it was a very good time mm, yeah hum logo ne photography workshops bhi attend karni shuru kar di thi taki hamari jo hai aur zyada um you know like kaam zyada improve ho jaye lighting ki aur you know like wedding photography ki international workshops humne start kar di thi attend karni so it was amazing mm. yeah it was a great time it was a great time yeah and um How long do you think this went on um, until you, I think, took a back foot from photography for a while? Right? Did that happen? Um, I would say that I was still at the top of my game mm. uh, in 2015. Mm. But then, uh, you know, like uh, my parents wanted me get to get married, and they were like, "Career isn't everything, and you know, you have to start thinking about your life too." Or I was thinking मैं बिल्कुल पीक पे पहुँची हुई हूँ आई एम गेटिंग सच अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम माई क्लाइंट आई एम गेटिंग इंटरनेशनल बुकिंग्स हम लोग टू थाउजेंड फोर्टीन में फ्लोरिडा में शूट करके आए थे सो इट वॉज जस्ट गोइंग सो वेल एंड आई वॉज लाइक वाई शुड आई टाइम आई सेफ डाउन बट देन द प्रेशर वॉज सो मच दैट एंड हाउ ओल्ड वर यू सॉरी टू इंटरप्ट um i was about to be 30 okay so we wala pressure tha ki pressure late ho raha hai unko feel late ho raha hai aur 30 mein aa jaogi to so um i was like ab mujhe wo hota na ek process hota hai the rishta process mujhe wo hamesha se mujhe usse wo hoti thi like i don't want to go through that or you know like people come and see you they judge you that's very like um, i think it's sort of like a traumatic um, मेमरी इन सम माइंड के पीपल आर कमिंग दे वॉन्ट यू टू अच्छा बेटा थोड़ा खड़े होके दिखा दो चल के दिखा दो सो दैट जस्ट डजेंट सेट राइट विद मी सो अब देर वॉज अनदर पर्सन हु वॉन्टेड टू ब्रिंग अ प्रपोजल एंड आई टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट इट ही वॉज ऑल्सो इन द सेम इंडस्ट्री सो वी वर लाइक माई पेरेंट्स वर लाइक ठीक है तो हम कंसिडर कर लेते हैं सो आई गॉट मैरिड एंड आई सो यू वॉन्टेड टू get married to this person yeah okay it was a love marriage person okay. ki shaadi thi mm. so jo maine socha tha us tarah ka nahi hua there were a lot of red flags that i did i knew existed but i never noticed them and when i walked into the marriage it was exactly opposite of what i had in mind so um yeah phir after a year or so it didn't work out so i asked for a divorce mm. and here i would also like to touch upon narcissistic abuse that um jab aapki ek soch ko aapko ek um limit kar diya jata hai aur har tarah se aapke upar dominance karke aapko ye ehsaas dilaya jata hai that whatever you are thinking whatever you are saying is wrong and that is not the truth to aapko ek identity crisis shuru ho jata hai because you start questioning your own worth you start questioning ke whatever has happening in my life is it even making sense or not so wo itni zyada gas lighting thi us uh, marriage mein itna disrespect tha there was a violation of every type there was abuse of every type um aur ye sirf mere tak nahi tha wo meri family ke liye bhi tha or here i would like to address something that i felt um ke jo parents hote hain from both the parties they sort of become enablers theek hai aapke um like your in-laws if they feel there is something not right with their son they should not be enabling that behavior and aapke parents if they feel that your daughter is coming to you uh, with a complaint the A reason is not to चलाया फायदा मैरिज इट्स टू मेक 
them both sit down and understand the concerns agar aapki beti repeatedly keh rahi hai ki i don't want to be with someone and she's not sharing everything thing entirely with you it is your responsibility to help her open up about it and address it ye nahi ki aap usko ek it's like aap इमेजिन करें कि आप क्विक सैंड में हैं और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं बच्चा हो जाएगा तो इट्स गोइंग टू गेट बेटर यू नो लाइक थोड़ी सी और चेंजेस आ जाएंगे लाइफ में तुम अपना करियर साइड पे कर दो ज़्यादा ध्यान दो घर की तरफ और इट्स गोइंग टू गेट बेटर वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट मेरिट मैरिज इज सकिंग हर अप एंड एट वन पॉइंट शी वुडन बी शी वुड बी लाइक अ पॉपेट शी वुड बी लाइक अ रॉबॉट कि मैंने ये करना है ठीक है मुझे ये कह दिया या मैंने ये करना है बिकॉज दिस इज़ वॉट आई वॉज डूइंग एट दैट वन पॉइंट वैन आई सेट आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस मैरिज एनी मोर एंड एवरीबडी वॉज लाइक नहीं लास्ट स्ट्रॉ है वो कर लो किसी तरह कर लो एंड वैन आफ्टर ऑल ऑफ दिस वैन यू गो बैक इट्स एज इफ़ यू एट देयर डिस्पोजल कि वो किस जिस मर्जी तरह आपको ट्रीट करें जिस मर्जी तरह आपको डिसरिस्पेक्ट करें और जितना मर्जी आपको अब्यूज़ करें बिकॉज दे हैव दिस इन देयर माइंड कि ये वापस तो जाने वाली नहीं अगर वापस जाएगी तो वो लोग फिर उसको वापस भेज देंगे सो इट वॉज वेरी हार्ड बट आई थिंक कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइक वैन पीपल आस मी दिस इज वट आई टेल दैम दैट इट वॉज अ केस ऑफ इनफिडिलिटी बट आई फील कि वो अगर इनफिडिलिटी का केस ना मेरे सामने प्रूफ होता तो आई वुड हैव बिन स्टक इन दैट मैरिज इट केम लाइक समथिंग इन माई फेवर या बिकॉज इट शोड यू लाइक इट या इट शोड यू एंड इट शोड एवरीबडी एल्स आई थिंक एग्जैक्टली क्या हो रहा है लाइक बिकॉज इफ इट्स इफ इन नॉट समथिंग सो ब्लेटेंट एंड सो ऑबियस वो जो 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 साइलेंट सा अब्यूज़ होता है जो इमोशनल अब्यूज होता है जो पैरेंट नहीं होता हाँ वायलेशन होती हैं वो दोज आर थिंग्स दैट यू देर आर नॉट सो टेंजेबल लाइक यू कैन फील दैम बट यू कॉन्ट सी दैम यू नो इफ यूर इफ यू आर नॉट स्पेशली इफ यू आर नॉट देर इफ यू हैव एन वॉक दैट रोड इफ यू हैव वॉक दैट रोड इट्स सो Um, अंदर की एक चीज़ राइट right? और आप वो एक्सपीरियंस करो तो एंड स्पेशली इफ़ यू आर कंटिन्यूसली बींग गैस लाइटेड तो वो आपके अंदर से भी देर इज इज डाउट वेर यू कीप थिंकिंग समथिंग इज रॉन्ग विद यू या यू कीप क्वेश्चनिंग योर ओन आइडेंटिटी योर ओन वर्थ योर ओन वर्थ या सो वेन आई फाउंड आउट अबाउट हेम चीटिंग ऑन मी दैट इज वेन माई ब्रदर लाइक माई कजन ब्रदर आई मैसेज हेम एंड आई वॉज लाइक ओके बिकॉज काफ़ी टाइम से um they were scam you know these um like ho raha tha hum logon ko feel ke maybe there might be something like like this happening but my cousin brother was like ke nahi is tarah hum kisi ke upar ilzam nahi laga sakte you need to have, have you need to find proofs so when i found proofs i didn't know whether to be happy or whether to be sad like it was such an a mixed emotion or us that but after reading the whole chat it was like i was not safe there anymore and my cousin brother was like ye apna passport nikalo apni jewelry nikalo anything valuable that you have here you're not coming back pick it up and leave mm-hmm. so i left or that is when i told my and what do you mean left what do you mean by the word I, like i picked everything up from mm-hmm. my place mm-hmm. like his place mm-hmm. and i went to mama's place okay and that is where i broke down and i cried and i told my dad Uh, that this is you were right my dad also was um, you know like he was also what do you, what is that word ke wo bhi unko bhi wo suspect kar rahe the so um, when i went there that is when i broke down and um, it was really bad and then i told like my parents i don't want to go there back any 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 more the thing is that he had this image in front of my parents which was so perfect and it was so well crafted ki wo koi koi bhi nahi meri family mein uh, suspect kar sakta tha ki he would be doing this or he would be the kind of man kyunki he was always very like i'm so caring i'm such a good listener i'm always there for you if you need someone to talk to so wo image itna acha portray hua hua tha ki uske against koi soch nahi sakta tha and my parents would be like throughout the marriage ki nahi wo to itna acha hai 
तुम ही करती होगी तुम चीखती होगी तुम लड़ती होगी बिकॉज यू आर लाइक दैट या एंड आई थिंक लाइक वही होता है कि पेरेंट्स आर वेरी मच आई मीन इट्स सो इट्स सो सैड के वन दे शुड बी ट्रस्टिंग देयर ओन चिल्ड्रन दे आर अनेबल टू डू दैट इन फैक्ट दे आर लाइक के नहीं समथिंग इज रॉन्ग विद आर ओन चाइल्ड वी एंड आई कैन इवन इमेजिन यू नो बींग इन दैट पोजिशन वेयर एवरीबडी इज मेकिंग यू फील लाइक समथिंग इज रॉन्ग विद यू आई मीन वट डज दैट लीव यू विद राइट नो नो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ कि सारी खराबी मुझ में ही है शायद फिर एंड आई वॉज गन से कि आप के पेरेंट्स ही आपको ट्रस्ट नहीं करते जो आपका पार्टनर है वो आपको हर तरह से अब्यूज़ कर रहा है इट्स अ फीलिंग आई गेस इट्स अ फीलिंग ऑफ बींग सॉर्ट ऑफ ट्रैप्ड सो वैन यू सेट के वैन यू फाइनली गॉट द प्रूफ यू डेंट नो वेदर शुड बी हैप्पी और सैड बिकॉज इवन दो द न्यू न्यूज़ वॉज बैड इट मे सेट यू फ्री या एग्जैक्टली इवन दो वैन आई वॉज इन दैट मैरिज हम ना आई फेल्ट सो अलोन कि किसी को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है मैं इतनी तकलीफ में हूँ इवन आई वॉज लाइक ठीक है दिस तकलीफ इज नॉट अ पेरेंट देर वॉज अ टाइम वेन आई स्टार्ट सेल्फ हार्मिंग माई सेल्फ लाइक आई डिड नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस वट आई वॉज फीलिंग आई फेल्ट सो ट्रैप्ड एंड कि आप कहीं बताए बगैर जा नहीं सकते हैं कि अब मेरे बगैर आप कहीं जा नहीं सकते हैं एंड आई एम लाइक आई हैव बिन फ्लाइंग अराउंड कंट्रीज शूटिंग वेडिंग्स एंड आई एम आई हैव टू लिसन टू दिस ऑर्डर के बाद आप कहीं मेरे बगैर स्ट्रीट में नहीं जा सकती आप अकेले बाहर नहीं जा सकती आप कहीं वेडिंग्स अपनी खानदान में अटेंड नहीं करनी आपने लाइक इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कि आई फेल्ट लाइक आई वॉज लूजिंग माई माइंड या लाइक नो फ्री विल और मैं गूगल करती रहती थी बैठी हुई थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस को कि मैं किसके साथ किसके पास इस्लामाबाद में चली जाऊँ जस्ट टू अंडरस्टैंड वॉट्स हैपनिंग आई यूज टू फील सो लोन और आई नेवर यूज टू फाइंड एनी बडी जो लाइक अगर साइकेट्रिस होते थे वो टेन मिनट्स की मेरी बात सुन के वो मुझे कहते थे कि ये आपकी स्लीपिंग पिल्स हैं ये आपने लेनी है रात को और एवरी थिंग बी फाइन आप नेक्स्ट वीक आ जाए अच्छा लाइक कोई प्रॉपर हेल्प नहीं मुझे मिल रही थी वॉज नो चैनल and that is why why i also opted to be a coach because i don't think it's about me anymore or whatever happened it's about everybody who's in the situation right now hmm. and if my mess can can become a message from for somebody then i think there's nothing better than that ke koi log kahe ki yaar at least she went through all of that aur ab dekho usko hmm. if she can do it i can do it too hmm. because what i went through after the divorce was another story okay ke um my hands would be shaking mujhe samajh nahi aata tha ki main subah kis tarah apne aap ko bed se nikalu main uthu so it was really bad that is when i started seeking therapy um actively okay or um udhar i got to understand so much about myself aur mujhe thodi sanity wapas aani shuru ho gayi and that is when i started pushing myself to start creating content because that was one thing that made me happy at that time doing makeup mm. or maine phir makeup start kiya main pictures leti thi and i just had this goal in my mind ke ramal you are just going to get up in the morning you're just going to sit in front of the camera and do makeup take pictures that's all you have to do nothing more like i started having these conversations with myself because of therapy um meri inner child bonding start ho gayi thi so this is what i started doing and then um i pushed myself ke um ab like my ex was making a lot of trouble okay um he was talking a lot of um stuff about me character assassination or whatever sab kuch chal raha tha hmm. or wo like bhi, within family uh, within yeah on outside in the public or yeah like mutual clients okay clients so Achha. that was happening oh yeah because you said he was also from photography yeah, yeah, yeah. so he would um, talk to my clients or mai kisi ko kuch bhi nahi bol rahi thi and he would come um, like the clients would come and confront me about it hmm. ek second can you hold that thought i want to ask ke um usse pehle aapka photography ka business bahut acha ja raha tha and everything and your ex husband was also a photographer hmm. so uh, us waqt aapke career ka kya hua were you guys working together ya kya situation yeah, started, or did you continue yeah we started thing? working together okay but it was mainly like my sister handling the business okay. and i was supposed to be like a housewife okay no no but 
आपका अपना फोटोग्राफी बिजनेस था राइट right? हाँ. उनका अपना था सो देन वर यू गाइज डिड यू गाइज क्रिएट समथिंग टूगेदर और डर यू रनिंग योर ओन हाँ अलग अलग ब्रांड्स थे अलग अलग ब्रांड्स थे ओके सो ओके या सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई स्टेप इन टू द किचन और आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द किचन क्योंकि हर कोई मुझे ये कह रहा था कि घर संभालो घर संभालो और यू नो हर तरह की जो बातें आपको सुनने को मिली थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो कि आई थिंक होता बहुत ज़्यादा है कि ए योर पेरेंट्स एट फर्स्ट फेल्ट कि अच्छा शादी को बहुत लेट हो रहा है राइट and when they finally get you married and you were trying to say oh, this marriage is not working out i think parents ke liye hota hai ki yaar agar ab ab na chali to phir ab to kabhi bhi nahi hoga yeah. right like they and that thing where you just have to make a marriage work aur hamari society mein ye hota hai ki the parents they feel so much pressure of this thing that their daughters need to be married and when settled, well settled in their house they kind of lose sight of the fact ke उसकी हैप्पीनेस या उसकी आइडेंटिटी भी मैटर करती है इट्स जस्ट कि वो लोगों को ये बता सकें या कि बस मैरिड तो है ना हाँ. चल तो रही है अंदर क्या हो रहा है आंखें अपनी बंद कर लेते हैं जस्ट सो दैट वो स्टिग्मा ऑफ डिवोर्स या यू you नो know, कि क्या एज हो गई है या hmm. क्या वो ना आ जाए ऊपर उठ के क्या hmm. hmm. एंड वो एक हमारी सोसाइटी में भी होता है कि यू पुट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द वुमेन टू मेक द मैरिज वर्क नो मैटर वट इज हैपनिंग एग्जैक्टली या सो वही चीज़ थी और हाँ सॉरी कंटिन्यू देर वो ऑल्सो सम पीपल इन माई फैमिली दैट आई ट्रस्टेड मैं उनसे साथ शेयर कर रही थी बिकॉज आई वॉज गोइंग टू सच अ बैड पैच और मुझे लग रहा था कि उनकी एडवाइस जो है इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल बट इन रिटर्न आई फेल के अब जो मुझे लगता है कि वो बस एक गॉसिप ले रहे थे देर वॉज नथिंग जो उन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन की हो टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द शादी और यू नो लाइक किसी तरह कुछ मुझे गाइड किया हो और दोज व द सेम पीपल हु वर ब्लेमिंग मी आफ्टर द डिवोर्स कि तुमने हाँ ये चीज़ गलत की थी तो इसकी वजह से ये हो गया तुम्हारे साथ दैट्स वाई ही चीटेड ऑन यू यू ब्रॉट इट अपॉन यूर से हाँ कि यू नो ये तो आपने खुद अपनी लाइफ में किया इस तरह so yeah it was a very bad patch but um alhamdulillah alhamdulillah that's what i keep telling myself yeah, yeah so you were talking about uh, when i brought you back to the photography but you were talking about ke wo mutual clients ko he started character assassination and stuff huh? yeah so um ab ekdam se banda jo wo dar jata hai aur samajh nahi aati ki kis tarah react karna hai kya karna hai so i learned from therapy ki the information that you have is yours जब आप वो किसी को दे देंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी सो so, जब तक आप सेफ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन इट्स योर सो यू डोंट हैव टू शेयर और यू डोंट हैव टू से एनी थिंग टू एनी बिटी सो आई डिड नॉट से अ वर्ड अबाउट इट टू एनी बिटी बिकॉज आई वॉज इन सच अ वनरेबल पोजिशन और मैं नहीं चाहती कि मेरी मेंटल हेल्थ और सफ़र करे उस टाइम सो so, अब बस एक मुझे लग रहा था कि ये एक विक्ट्री मेरे हाथ में आ गई है कि जो भी आके जो मर्जी मुझे बोलेगा आई डोंट हैव टू से एनी थिंग टू दैन एंड आई जस्ट हैव टू पुट प्रॉपर बाउंड्रीज एंड दैट इज़ हाउ लाइक आई लर्न द वैल्यू ऑफ बाउंड्रीज जो मुझे लगता था कि आई लैक बैक दैन एंड डिड यू कंटिन्यू योर फोटोग्राफी बिजनेस आफ्टर दैट बिकॉज आई एम श्योर आपका ग्रीविंग पीरियड होगा क्या डिड यू वेंट बैक इन टू वर्क वट वर यू डू आई ट्राइड शूटिंग वेडिंग्स इवेंट्स लेकिन जब भी मैं वापस आती थी मैं बहुत बुरी तरह रो रही होती थी सो माई सिस्टर टू केयर ऑफ दैट एंड शी सारे शूटिंग वेडिंग्स एंड इवेंट्स विद माई टीम और फिर मैं सिग्नेचर शूट्स वगैरह करने लग गई और अभी भी मैं वही करती हूँ ठीक है एंड Everybody handles their their grief very differently, right? Um, what was your grieving period li- like? And I also want to know that okay, so post divorce there was um, you said that you know your ex husband was doing uh, character assassination um, and stuff like that. But was there what about your family or your people at home, your parents or just general society? um how did they sort of respond to the entire thing i mean you you told about your relatives ke they blamed you yeah um but generally yeah so i changed my perception and i started surrounding myself with people who felt safe to me um who i felt i would open up to and they would genuinely receive me 
So I would like to talk about Natalia here, um, Natalia Najib. She mm-hmm. was such a big cheerleader at that time. And uh, she supported me. She guided me. She would keep a check on me. It was, and she said that I could also connect you to people who are going through the same thing. And it's completely fine. You just have to give yourself time and keep yourself busy. Do things that make you happy. So um, from that, when I started uh, creating content, I started joining these blogger meetups, even though I was a lot of anxiety. I was in my hands, I was in my hands. پتہ نہیں کون کیا پوچھ لے مجھ سے اور کہاں مجھے اپنی باؤنڈریز گارڈ اپ کرنا پڑے بٹ دیر واز آلویز دس تھنگ کہ یار کوئی پرسنل بات نہ کوئی مجھ سے پوچھ لے ہاؤ وڈ آئی ریسپونڈ سو یہ فیئرز اس طرح کی چیزیں تھیں میرے مائنڈ میں جو ہو رہی ہوتی تھیں بٹ آئی کیپ پوشنگ مائی سیلف کہ نو رمل یو ہیو ٹو کیپ اپ شوئنگ فار یور سیلف یو ہیو ٹو ڈو دس فار یور سیلف اینڈ آئی فیل مٹس آف دیٹ آئی اسٹارٹ میکنگ فرینڈس جو بلاگر سرکل میں ہی تھے and uh, shout out to um shaheer nidan chayan they are my best friends mm. <laughs> um who gave me um the space to be myself to be authentic to be doing what i love doing and to just be me so i felt like if you have the right people in your life Yeah, my sister is also there. Yeah. So, I said, I didn't say anything. But from the start, you've told about your sister's support. So, um, and yeah, my family was also very supportive of me. When this happened, there were extended family members who were like, no, no, it's not such a big deal. It's only online. It might be an online fling. That, that doesn't end a marriage. I said that's a non-negotiable to me and that was the last nail in the coffin. I'm sorry, I'm not going back. And I said that no, you should think about it. It's very wrong to take a divorce or to take a divorce or whatever. So I think you should think about it again. And you know, I was like, no. I thought that I would have to get out of the way to get out of the way. I would have to leave it too. I would have to leave it too. So yeah, I... started becoming a lot better i started healing and i started focusing because mainly um i started understanding what it meant to be your own person and why it's so important to be your own person and why it's so important to have that kind of self respect for your own self that kind of love because unconsciously that is the standard you set um for someone to meet سو اگر وہ اسٹینڈرڈ ہی آپ نے سیٹ نہیں کیا ہوا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا اینڈ آئی ڈی ناٹ نو اباؤٹ دیٹ دین آئی ڈی ناٹ نو کہ یو نو لائک ہاؤ امپارٹنٹ اٹ از ٹو بی اویئر آف یور پیٹرنز آف یور بہیویئرز جب تک آپ خود سیلف اویئر نہیں ہوتے ہیں یو وڈنٹ انڈرسٹینڈ یور سیلف بیٹر تو دوسرے بندے کا آپ کو کیا سمجھ آئے گا اینڈ ہاؤ امپارٹنٹ اٹ از ٹو بی اے ہول پرسن آن یور اون and not expect all of that from someone else in a relationship mm. because there has to be a need to connect no, sorry there has to be a connection to connect not a need that oh i need this from the other person no you have to understand what need aap hi kahan se arise kar rahi hai and you have to give it to yourself first yeah like if you feel a need for for someone else to fulfill some part of you then that needs that need needs to be addressed by you first yes, you have to what is look it that i'm not i i am not giving myself that i want from somebody else what is this validation exactly. i'm seeking or this love that i'm seeking um such a such a good point ke aapko khud wo figure out karna hai ke what is that pain point what is that unhealed trauma what is that what happened that mm-hmm. i couldn't give this to myself myself exactly and like relationships don't need to be formed on the basis of um these uh, validations or these these needs. needs yeah yeah they need to be formed purely on and over con- to connections exactly uh That's There has to be a nice. pure connection. Pure connection. Not yeah. what that person could give me. It's not so about the other person. So that I can feel person. whole. Yeah. yeah. <laughs> It's like, what am I bringing to the table? Hmm. 
and then you have to see if this connection can be formed mm-hmm. because i already have what i wanted so what is that that thing that i would lack in a relationship mm mm-hmm. that pure connection that pure connection yeah, yeah. um so you aapne jab content creation start ki that was makeup content right yeah so why did you go for makeup was it something that you always loved and enjoyed it was a way to express myself mm. kyunki itna openly i couldn't talk about what i was feeling so i expressed it through makeup mm. or gradually started coming out <laughs> in a way ke wo thoda mere liye therapeutic ho jata tha ke main ek it was like me time that i was spending to maine socha since i am t- seeking therapy and whatever i am learning with you know this healing process i should do a th- uh, a series of images on my feed that is purely for me so i did it and did a series of grief jisme maine anger kiya denial bargaining fear and then acceptance so jab wo series khatam hui so it started popping off so much on instagram that you know like us time mein i think sir 5000 3000 followers then overnight 2000 followers bad gaye so like the the big influencers started reposting or resharing to a dum se mere dms blast kar rahe and i was like ki kya ho gaya hai hmm. or oh, that was the first time i had gone viral hmm. so uh, फॉलोअर्स भर रहे हैं और फिर एकदम से मुझे कोलैब्स आने शुरू हो गए मुझे पी आर आना शुरू हो गया लाइक वॉट इज़ हैपनिंग दैट वॉज लाइक द फर्स्ट स्टेप इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन एज एन इन्फ्लुएंसर आई स्टिल डोंट कॉल माई सेल्फ एन इन्फ्लुएंसर आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टड फिर बस मैं आई स्केप क्रिएटिंग कॉन्टेंट और फिर रन वे मैगजीन बिल बोर्ड मैगजीन इन लोगों ने रिपोस्ट किया ये मैं शेयर करते थे कॉन्टेंट बट इस सब चीज़ में मेरी लर्निंग बहुत हुई बिकॉज आई वॉज एबल टू कनेक्ट टू द चाइल्ड हु वॉज एन आर्टिस्ट तो और वो एकदम से वो यू फोर या वो फीलिंग सारी वापस आ जाती थी ऑफ बींग अ चाइल्ड प्लेइंग विद कलर्स सो इट वॉज जस्ट अ वेरी ऑथेंटिक चेंज Mm. Yeah, फिर BBC बी सी वर्ल्ड कॉल कॉल मी आउट एंड दे डिड अ पॉडकास्ट विद मी कॉस प्ले स्टार्ट कर दिए थे कैरेक्टर क्रिएशन स्टार्ट कर दी थी सो या आई थिंक ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएशन जो था वो कोविड के टाइम पर हुआ था इट वॉज अ वेरी लाइक दैट टाइम के चिल करके हर कोई बस कॉन्टेंट बना रहा है सो या एंड यू एंड यू वॉट लॉर अ फ्रेश परस्पेक्टिव to i think the the makeup uh, content creation community because there was a, there were a lot of uh, makeup bloggers and makeup content creators but you were doing all these um <laughs> very kya uh, use kehte hain animated and very um like you weren't just doing makeup na like you it made all this makeup. yeah all yeah. this uh, all 3d these, makeup 3d makeup yeah. yeah i didn't know the word for it but it was <laughs> It was amazing. I was just like, "Wow, ये बंदी कैसे करती है यार!" Like incredible talent, and I don't think anybody from Pakistan is at least doing it like that. अभी तक नहीं समोसे इस doing it. हाँ अच्छा समोसे इस doing yeah. it. Yeah, yeah. But I think उस वक्त I think you were there. You were doing it, hmm. and there's still very few people from Pakistan who are creating उस तरह से using makeup, using makeup like that. Yeah, you know, so it was very interesting to see uh, that happen. Mm. Uh, an incredible talent, yeah. You the Thank way you, you so change much. your face into just <laughs> something and someone else. I don't know. <laughs> oh yeah, transformations we keep doing. Yeah, how do you um uh? Can we can it like this? How do you sort of um come up with these ideas? And doesn't it take a lot of work? um it used to take a lot of time at huh, the start huh. but now when i understand how i have to like do a certain feature so like for example jab maine hera blee ka kiya tha transformation huh, huh. so her lips are her prominent feature hmm. so i try to enhance those aur ekdam se na mind mein aap sketch bana lete hain ke acha aur main picture bhi saath samne rakhti hu ki acha yahan se contour nose ka agar is tarah hoga to wo is tarah 
ये फीचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यू नो लाइक आईज अगर मुझे छोटी करनी है तो वो मुझे किस तरह करनी है आई लाइनर उस तरह की शेप में होगा अगर मुझे बड़ी करनी है तो वो किस तरह की शेप में होगा सो लाइक वो बस ट्रायल एंड एरर था बट अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ डेप्थ गोज इन टू दिस एंड आई थिंक यू डन लॉट ऑफ लाइक हेलोइन लुक्स एज वेल पहले एंड स्टफ लाइक दैट वंडरफुल वर्ल्ड मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है थैंक यू सो मच सो इस सब के साथ साथ फोटोग्राफी चलती रही है तो होल टाइम फोटोग्राफी हाँ नहीं बीच में आई थिंक टू ईयर्स से फोटोग्राफी का ये सीन है कि माई सिस्टर इज डूइंग इट नाउ ओके तो आई एम नॉट डूइंग इट शी रियली हैड इट कॉन्वर्सेशन विद मी अबाउट इट एंड आई सेट आई डोंट फील इट एनी मोर एन मी बिकॉज एक तो मुझे लगता है कि वो वेडिंग फोटोग्राफीज इन पाकिस्तान दे आर वेरी लिमिटेड एंड आई ऑलवेज वॉन्ट इट टू डू कंसेपचुअल फोटोग्राफी और वो मैं यहाँ नहीं कर सकी हाँ उसका कोई स्कोप नहीं हाँ एग्जैक्टली वो यहाँ आज सच इतना स्कोप नहीं है अदर देन द फैशन फोटोग्राफी वाली साइड और मैं उस इंडस्ट्री में मुझे वेंचर नहीं करना आता डू बी ऑनेस्ट बट अपार्ट फ्राम दैट मुझे लग रहा था कि वेडिंग्स वैसे भी शूट करके कि बहुत मोनाटनस हो गया था मेरे लिए सिग्नेचर शूट्स आर फन बिकॉज पीपल लाइक एक्सपेरिमेंटिंग दे लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स या फिर मैं अगर कोई आइडिया दूँ दे आर अप फॉर इट बट इवेंट जस्ट गोज द वे दे द पेरेंट्स वॉन्ट मोस्टली और हाउ द रिश्तेदार वॉन्ट्स जो आप प्लान करते हैं वो कभी नहीं होता वो डिसअपॉइंटमेंट ही होती है एग्जैक्टली सही है राइट सो अभी ये भी हुआ था कि रिसेंटली इन योर लाइफ दैट यू डिसाइडेड टू स्टेप आउट ऑफ योर पेरेंट्स हाउस एंड लिव इंडिपेंडेंटली येस वाई डिड दैट हैपन वट वॉज द थाट बिहाइंड दैट बिकॉज इट्स वेरी इट्स वेरी अनकन्वेंशनल फॉर आवर कंट्री जिसमें कि अगर आप यू नो लाइक इफ़ यूव बिन डिवोर्स या इफ इफ़ यूव नेवर बिन मैरिड इवन सो यू कंटिन्यू टू लिव विद योर पेरेंट्स राइट वी बेयरली सी वेमेन लिविंग इंडिपेंडेंटली स्पेशली फिट इन द सेम सिटी मतलब ये होता क्या तो जॉब मिल गई अच्छा सो यू हैव टू मूव आउट कैसे किया ये और क्यों किया ओके सो देर गॉट अ टाइम इन माई लाइफ वेयर आई आई स्टार्टड अंडरस्टैंडिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स और मैं जितनी कोशिश करती थी घर में रह कर वो दैट वुड रियली वर्क आउट और अनदर पॉइंट वॉज दैट आई वॉन्टेड टू बी अ कोच और जो मुझे स्पेस चाहिए थी टू थिंक क्लियरली वो मुझे स्पेस नहीं मिल रही थी बिकॉज डजन रियली मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल बट बट आई नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गैदर माई सेल्फ माई थाट्स एंड टू ब्रिंग समथिंग कंक्रीट आउट ऑफ इट सो दिस इज़ वन गोल दैट आई वॉन्टेड टू परस्यू and i wanted to work on my relationship with my um parents and i wanted to work on my content kyunki har waqt my parents would be like har waqt gand phailaya hua tha tumne mera room it was like a partial studio soft boxes ring light and then my pr boxes <laughs> mm. so it was too much har waqt mujhe baatein sunti thi like like sunni padti thi like a child so then i sat down and decided what if I have my own space and then I was like okay I need to understand ki mujhe kitne finances chahiye honge how much saving is required to inject in this project and at what cost um mujhe mental peace mil raha hai mujhe clarity mil rahi hai mujhe ek jagah mil rahi hai jahan main aaram se baith ke apni terms pe jo hai content film kar sakti hu jab marzi mein chahu and then I could also pursue a new career so that was the thought process behind the shift so basically you really needed that physical and mental space yeah. and um um i don't know ki if that's how you felt as well but i think ki aap no matter how much love and support you get from your parents and they do give that um there's only so much reliance you can have on that at yeah. one point <laughs> you need to you know get out and you need to yeah. figure your life out rely on your own wings <laughs> on your own wings and the fact is that as long as you like live with them you will be living on their terms yeah because it's at the end of the day it's their house there's obviously a power dynamic between parents yeah, and children yeah exactly aap jitne bhi independent ho jao essentially you are not independent you are still dependent exactly <laughs> so agar aapko fully independence chahiye aapko 
empowered feel karna hai uh and even if you have to think for yourself and just to live life on your own terms you need to be away from your parents exactly this and you can go and live with yeah. someone else that's fine but Haan. you need to live away from your parents because <laughs> parents are kaam hai na to hmm. protect you and take care of yeah, you yeah provide and provide Haan. you need to break away from from that yeah Haan. so i think and that must have been how how did that conversation go down with your parents yeah so i had a conversation with my dad and he was it. very like pro it and i was like what's okay <laughs> so you weren't expecting ha phir uske baad after a few days someone from the family talked to him and it just turned everything oh you know whatever i was like maine jo baat ki thi wo sab kuch ulat gaya or my mom tried to convince him he was like nahi aur ye woh never like ye ye ho kya gaye ekdam se maine puri baat ki hai conversation hui hai puri but then um i understand where he was coming from as a parent and i had to like you know like theek hai baat karte hain phir se bahut mushkil se maine samjhaya but he didn't talk to me for a while and i was like okay I, but i would keep seeing i would keep um, like visiting so after a month i think it got better <laughs> <laughs> but i'll tell you hum na i think my relationship with my parents has gone so much better after i moved out um like they say distance does make the hearts grow fonder and also since i am now a coach i felt i was always viewing my uh, my parents with the with the lens that they are my parents and their perfection और ऑल्सो के यू नो लाइक जो ये कहते हैं इनको सही लगता है और यू नो लाइक जिस तरह देसी पेरेंट्स होते हैं कि देर हैज़ टू बी अ कम्युनिकेशन गैप ठीक है सो वंस आई बिकेम अ माइंड सेट कोच आई अंडरस्टूड दैट आई यू नो रिमूव दैट लेंस एंड आई देन आई सॉ देम एज ह्यूमन्स के दे वर डूइंग एवरी थिंग इन देयर कैपेसिटी ऑल देयर लाइफ जस्ट टू यू नो कि हमें पढ़ा सकें हमें इस पॉइंट पे पहुंचा दें और कि हम यू नो लाइक दैट वी डू बेटर इन लाइफ उनकी इंटेंशंस तो नहीं गलत कभी नहीं हो सकती दैट्स द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव द पेरेंट्स होल्ड इन देयर हार्ट तो वो जब मैंने लेंस हटा लिया ना तो मुझे बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ ह्यूमन ह्यूमननेस या ह्यूमन बींग्स नज़र आए और उसके बाद मेरा बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा हो गया उनके साथ बिकॉज यू नो लाइक वेन आई यूज़ टू बी विद दैम तो होता है ना कि यार पेरेंट्स के साथ क्या हम टाइम स्पेंड करें ठीक से बात कर लेते हैं खाना खा लेते हैं बट नाउ आई एक्चुअली टेक आउट टाइम टू बी विद माई फादर मेरी उनके साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी ऑल माई लाइफ बट आई टेक टाइम आउट आई लिसन टू हेम आई गो प्लान शॉपिंग विद हेम आई बाई हेम मैं प्लान्स बिकॉज दैट्स वट ही लव डूइंग तो आई स्पेंड टाइम विद हिम तो अब वो बहुत एक अच्छा सा रिलेशनशिप हो गया क्योंकि मुझे जब ये समझ आ गया ना कि कम्युनिकेशन गैप था क्या दैन आई वॉज एबल टू फिल इट कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे एक्सपेक्टेशंस आप फील कर रहे होते हैं कि वो डिलीवर नहीं हो रही तब वो गैप आता है तो द सेम थिंग इज़ विद माई मॉम उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया है Even though I'm like टेन minutes away, call आती है मैं फ़ौरन चली जाती हूँ या फिर यू नो शी कुक समथिंग शी कॉल्स मी ओवर सो वो बहुत अच्छा है इट्स जस्ट दैट कि आई फील कि अब मेरे पास अपनी स्पेस है जिसमें मैं अपनी तरह से ग्रो कर सकती हूँ बट देन आई ऑल्सो थिंक कि हम भूल जाते हैं कि पेरेंट्स ऑल्सो ग्रोइंग वो भी दे ग्रोइंग ओल्ड तो वो चीज़ भी मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा होती है एंड आई एम वेरी अटैच टू माई पेरेंट्स जब मैं कभी भी ये ना कहती कि ओ माई गॉड आई एम अटैच टू माई पेरेंट्स Yeah. Because I was never like that, but वो maturity, वो growth आपको I think थोड़ा distance पे करके आती है Distance पे करके Yeah, when you because when you right in the crux of it, right in the middle of it, you're looking at everything with such a micro lens, हाँ. right? Um, with the nitty gritties, with a lot of baggage, with a lot of that. Um, there's no objectivity. Mm. आप कह लो बट जब आप थोड़ा सा जूम आउट करते हो और आप थोड़ा दूर से देखते हो और इनफैक्ट आपको सिर्फ ये स्पेस और टाइम मिलती है टू थिंक अबाउट दैट रिलेशनशिप राइट वेन यू राइट इन द मिडल ऑफ इट देर सो मच यू कॉन्ट सी बिकॉज देर इज अ कंसिस्टेंट प्रेजेंस देर इज अ कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन दैट इज लाइक वो ब्लाइंडर्स है ना उस तक आपका विजन रुक गया है रुक गया है बट आप जब थोड़ा दूर जाते हो तो फिर आप उसको जरा 
एक स्पेस के साथ एनालाइज हाँ यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू के ओ दिस इज हाउ इट वॉज हैपनिंग या उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी आती है हाँ. उसमें ज़्यादा कंपैशन भी आता है क्या yeah. जो कि आप इन द मिडल ऑफ इट होते हुए अलॉट ऑफ टाइम्स यू कांट फाइंड दैट कंपैशन इन यू और दैट एम्पथी फॉर देम फॉर एनी वन क्योंकि दिस इज सो मच हैपनिंग ऑल द टाइम क्या तो जब स्पेस मिलती है तो फिर आप Hmm. सोचते अपने बारे में भी hmm. और उनके बारे में भी चाहे वो कोई भी हो नॉट जस्ट योर पेरेंट्स लाइक इवन इन रिलेशनशिप्स इवन इन मैरिजेस इवन इन फ्रेंडशिप्स लाइक समटाइम्स इट्स ओके टू गो ऑन अ ब्रेक लाइक टेक दैट डिस्टेंस अगर फॉर एग्जांपल इफ इन योर मैरिज थिंग्स आर गेटिंग वेरी मेसी और ओवरवेलमिंग इट्स ओके टू गो लिव विद योर पेरेंट्स फॉर अ बेट बिकॉज यू नीड स्पेस फ्राम ईच अदर बिकॉज वो गन से गन यू नो बनती है स्पेस कैन बी वेरी हेल्दी लाइक इट कैन चेंज एवरी थिंग अराउंड एग्जैक्टली हाँ वो डिस्टेंस कैन मेक द हार्ट ग्रो फॉन्ड एग्जैक्टली हाँ क्योंकि उसमें फिर आप दूर से देखते हो तो आपको अपनी भी गलतियाँ नजर आती हैं हाँ दूसरे के भी फ्लॉज ठीक से नजर आते हैं थोड़ा रैशनली लॉजिक और ऑब्जेक्टिविटी के साथ नजर आते हैं Uh, There are times when I would go back to my mom and I would be, "Mama, sorry, मैंने आपके साथ इस तरह behave करती थी, इस तरह से बात करती थी. Now I see it. Like कितना मैं गलत करती थी. And I was so childish in the at that time period. Or she was like, "Oh, कुछ नहीं होता. मुझे तो याद भी नहीं है. Like parents are like that. But <laughs> yeah, you know, you have that. You have like वो awareness आ जाती है आपके अंदर के हाँ यार, I was wrong. Yeah. और मैंने गलत किया है. <laughs> and you know, it's better to have that communication and have that talk rather than living with that shame and guilt exactly because what it does then Haan. again when you live with that shame and guilt it's chipping off your self love and self worth so aapke andar hi andar na aapko aapke andar ek sort of monologue chalna shuru ho jata hai ki hmm. you know of how bad you are or hmm. you know you were so mean and you yeah. were so this Haan. and aisa aisa aapki wo But it's good to have that conversation. Exactly. Like a couple of times, you know, I had that conversation with my mother and my brother as well. Okay, <laughs> you know, I was not behaved like that. Yeah, I wasn't there at this time. Because hmm. in my mind, there were those things. But when and I didn't even realize that those were little things. Because I, mujhe unki somewhere down in my head, I had that awareness that I had done those things or said those things. Yeah. I would shame myself. एंड वो मेरी सेल्फ वर्थ को ही ख़त्म कर रही थी बट जब मैंने बात कर ली और एक रिजॉल्व सा आ गया तो क्लोजर हो गया ना उस चीज़ के तो फिर यू मूव आउट एंड देन ये लाइफ कोचिंग कहाँ से आई इसके अंदर सो आई मूव आउट और क्लियर गोल्स थे मेरे पास कि दिस इज़ वट आई वॉन्टेड टू डू एंड वाई वॉज दिस समथिंग हाँ मैं ये बताने लगी हूँ अब क्या हुआ था कि वन आई वॉज इन my journey of healing तो लाइक मैं अपने आप को बहुत ऑक्यूपाई करने लगी थी और सराउंड करने लगी थी इस तरह के मैंटोर से लाइक टोनी रॉबिन्स और जय शेट्टी तो मैं इनके पॉडकास्ट और इनके ग्रुप्स वगैरह एक्टिवली ज्वाइन करती थी तो जहाँ ये फ्री सेमिनार्स होते थे फाइव डेज के और उसके अंदर वो टीच करते थे कि यू नो हाउ यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ एंड हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ और मैं कहती थी ये बातें करने से कैसे हो सकता है ट्रांसफॉर्म और वॉट इज़ द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट वॉट इज़ द प्रैक्टिस या ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये कहता है कि फ़ौर एकदम से चेंज आ जाएगा तो इवन दो वट एवर आई वुड बी अंडरस्टैंडिंग फ्राम द सेशंस आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट तो वो सर्च करते करते आई फाउंड आउट अबाउट एन एल पी एंड देन आई सर्च फॉर इट के पाकिस्तान में कहाँ हो रहा है एंड देन आई गॉट माई सेल्फ इन रोल्ड इन इट सो कैन यू टेल मी बिट अबाउट द साइंस बिहाइंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग दैट्स वॉट एन एल पी आई ओके सो न्यूरो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ लाइक अटम टू इट इज़ एक्चुअली द लैंग्वेज ऑफ द माइंड ठीक है एक हमारा अनकॉन्शियस साइड होती है माइंड की और एक कॉन्शियस साइड होती है ठीक है तो हम अनकॉन्शियस साइड को शूर कहते हैं और हमारा जो माइंड होता है दैट इज़ द कॉन्शियस पार्ट ठीक है सो वट एवर वी फीड इट एंड वी प्रैक्टिस हिबिचुअली वो हमारी कॉन्शियस में होती है हमारी माइंड के सर्फेस पे होता है जैसे अगर आपने नमाज पढ़नी है आपको आयतें आती हैं आपको पता है आपने कब सजदा करना है तो वो कॉन्शियसली आपका माइंड कर रहा है क्योंकि आपने वो एक हैबिट बना लिया है अब अनकॉन्शियस माइंड 
is so powerful because it stores all of your memories since you were born complete with how you felt what you saw and what you heard so being an nlp coach what we do is we use nlp to communicate to the unconscious mind because it has all of your memories stored or agar um, a client is going through a challenge related to trauma or maybe um there's negative a lot of negative um thinking occupying a lot of space in their mind jiski wajah se unki koi is tarah ki belief ban gayi hai ki wo abhi aage nahi chal sakte ya nahi kar sakte hain aur phir in a conflict chal raha hai so that is um how we can assess it get to the root cause of that problem um help them understand it feel the emotion and let it go the same thing is with beliefs just time and i'm going to tell you the post mein ke beliefs are the stories that we tell each other keep telling ourselves theek hai ke it's sunny outside that's also a belief ke kal subah se suraj niklega that's our belief too theek hai agar hamara koi accident ho gaya hai aur hum first time drive kar rahe the to ekdam se aap dar gaye theek hai ek emotion release hua ki you're scared fear and then उस टाइम आपने डिसाइड कर लिया कि आइंदा मैं ड्राइविंग नहीं करूँगी दैट्स अब स्टोरी यूर टेलिंग योर सेल्फ विच इज़ एक्चुअली अ लाई एंड दैट्स अ लिमिटिंग बिलीफ फॉर यू सो वी एक्चुअली नेविगेट थ्रू द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ द क्लाइंट टू हेल्प दैम गेट रेड ऑफ द नेगेटिव थिंकिंग और द नेगेटिव इमोशंस और अ लिमिटिंग बिलीफ दैट हैज़ बिन होल्डिंग दैम बैक फ्राम अचीविंग अबंडस इन देर लाइफ so yeah okay very interesting so um yeah i've spoken to a few coaches and everything ke subconscious ki power itni zyada hoti hai ki aapka jo daily life ka behavior hota hai wo actual mein aapka subconscious mind control kar raha hota hai aur aapko pata hi nahi hota ke why do you act like this or why do you do certain things but subconscious mind mein wo aapke um patterns bane hue hote hain wo links bane hue hote hain to Uh, an incident and the emotion mm, associated exactly. to and then you know how you're going to behave now so something yeah. happens you feel something and then it decides ke up like jo apne example dekhi this is how i'm going to behave uh, now this is decided yeah this Haan. is decided isliye a lot of times when children people talk about kids ke bachpan mein to kya farak padta hai agar aapne unke samne ye kar diya ya unke samne mm. ye bol diya ya mm. um wo to bhul jayenge यू नो एंड ये तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में आता है पर लोग ये भी कहते हैं कि यार देर इज थिंग दैट गोज अराउंड ऑन इंस्टाग्राम के यू नो योर किड्स इफ यू टेक दैम फॉर एक्सपीरियंसेज और ट्रैवल और एक्सपोजर दे आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर एनी थिंग राइट या बट इट्स इट्स नॉट अबाउट हाउ मच दे कॉन्शियसली रिमेंबर दोज मेमरीज बट इट्स इन द सब कॉन्शियस वेयर दे आर ड्रॉइंग कनेक्शंस with those experiences all those exposures like while it's so important to remove the negative ones it's so important to create the positive connections right exactly. aapke subconscious mein jo constant connections ban rahe hain ah wo bahut zaruri hai isi tarah like a lot of things mein wo kehte hain ki acha bachchon ko uh sleep train jab log karte hain to wo kehte hain ki acha unko rone ke liye chhod do aur ek point pe wo khud hi so jayenge and then they learn to sleep Haan. on their own and self soothe right जिसमें फिर वो कहते हैं कि यार बट एक सबकॉन्शियस कनेक्शन बन गया ऑफ अबैंडनमेंट ऑफ नो बडी कमिंग टू प्रोटेक्ट दैम दे विल नेवर रिमेंबर दिस कि दे वर लेफ्ट टू वी क्राइंग अलोन कब कब याद रहेगा उन्हें कभी भी नहीं याद रहेगा बिकॉज आपको फोर इयर्स से पहले क्या ही मेमरीज हैं फाइव ईयर्स से पहले भी नहीं है यू नो बट इट्स द इट्स द लिंक्स द कनेक्शन आर आर बींग फॉर्म इन द ब्रेन दैट आर गोइंग टू अफेक्ट देयर behavior hmm. aur wo ye bhi kehte hain ki when kids are growing up that's when their subconscious is the most active because they're absorbing yeah, everything or first 5 years mein jo unke hmm. connections ban gaye hain those will be the hardest to reverse yeah because 0 to 7 is the imprint age it's yeah. the cookie cutter age that we call hmm. ki wo bilkul ditto apne apni surroundings ke apni jo parents ki जो भी हैबिट्स होती हैं द वे दे टॉक दे वे दे ट्रीट ईच अदर वो सब जो है वो इनैक्ट कर रहे होते हैं वो कॉपी कर रहे होते हैं 
ان کا مائنڈ یہ سب ریسیو کرا ہوتا ہے انفارمیشن اور اسی پہ کنیکشنز مل رہے بن رہے ہوتے ہیں اور اس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے بچپن میں کوئی چیز ہوتی ہے لیکن جب آپ ایڈلٹ ہوڈ میں جاتے ہو اور بڑے ہو جاتے ہو آپ کو تب وہ جا کے افیکٹ کری ہوتی ہے اینڈ یو یو کانٹ سی وائی بٹ بٹ اگین اٹس اے سب کانشیس مائنڈ اور دا ان کانشیس مائنڈ اینڈ اٹس جسٹ سو مچ مور پاورفل ایگزیکٹلی سب کانشیس از ایکچولی دا ٹین پرسینٹ آف اٹ دا نائنٹی پرسینٹ از دا ان کانشیس ان کانشیس از دا ورڈ کیا سو دیٹ از وائی اٹس سو امپارٹنٹ ٹو یو نو ایون اسپیک پازیٹیو ڈائلاگس لائک سیلف ٹاک جو ہوتی ہے نا وہ بھی پازیٹیو رکھنی چاہیے بیکاز یو نیور نو کہ آپ کے مائنڈ میں کون سی چیز لوپ پہ چل رہی ہے اور وہ ہیبٹ بن کے آپ کا کانشیس بن رہا ہے سو دیٹس وائی اٹس سو امپارٹنٹ لائک آئی میٹ کلائنٹس ہو لائک کہ میرے ساتھ تو یہ برا ہو گیا اور میں ہوں ہی ایسی یو نو لائک میں آئی ایم ناٹ انف فار مائی سیلف اینڈ آئی سیٹ دیٹس اے اسٹوری یو کیپ ٹیلنگ یور سیلف اور وہ آپ کا مائنڈ آپ کو بار بار لوپ میں چلا رہا ہے اور آپ کے ریزلٹس اسی کے اکارڈنگلی ہیں بیکاز یو آر ناٹ بریکنگ دیٹ پیٹرن آف تھاٹ وہ نیگیٹو تھنکنگ چل رہی ہے چل رہی ہے کیونکہ پرسیپشن از پروجیکشن دس از واٹ یو پروجیکٹنگ ٹو یور سیلف اگین اینڈ اگین سو اٹس سو امپارٹنٹ ٹو کیپ اے پازیٹیو ڈائلاگ اور بچوں کو بھی جیسے ہم یو نو لائک بچے بھی ان کو بھی یہی بتانا چاہیے کہ تم کتنے پیارے ہو وی لو یو سو مچ وی آر دیئر فار یو وین ایور تاکہ یہ چیزیں ان کو بعد میں بھی یاد رہیں اور اس سے ان کی سیلف ورتھ بنے اور وہی ان کا اپنا پھر ڈائلاگ بنتا ہے سو اٹس سو امپارٹنٹ ہاں وہ بہت ساری یہ کہتے ہیں نا اسٹڈیز بھی ہیں کہ اگر ادھر کہ اگر آپ پلانٹس میں بھی اف یو اسپیک نائسی ٹو اے پلانٹ اینڈ یو اسپیک ہاریبلی ٹو اے پلانٹ تو ایک تھرائیو کرے گا اور بڑھے گا اور یو نو اٹ ول ولٹ اینڈ ڈائی آؤٹ ہاں سو اٹس اٹس دا ایوری تھنگ بیسکلی دیٹ یو آر ابزارب میٹرس ویدر اٹس ورڈس ویدر اٹس واٹ یو آر وٹنسنگ اور ویوئنگ ہاں اینڈ Uh, recommended that you write in future tense and everything that you would want like certain goals or whatever you would want to achieve in life present tense mein nahi likhna usko future tense mein likhna like it has already happened okay and so then if you keep repeating it to yourself that's a new story you're telling yourself that you've already lived okay and so then, can you give an example what do you mean ke kis tarah likhna chahiye so okay for example and you have to be precise very specific like okay i have two hundred thousand dollars in my account right now okay ab aapne specific de diya agar aap kahen ke oh i have a lot of money in my account right now that is not specific and then ke i am living the best life of my um, area of my kya hota hai, best years of my life right now and i have i've created so much abundance in my um, in my life ab aapne batana hai ki abundance kya aap chahte hain وہ پرزینٹ ٹینس میں آپ نے لکھنی سو یو سینگ کہ یو امیجن یو دا فیوچر دیٹ یو وانٹ اینڈ دین یو رائٹ اٹ ان دا پرزینٹ ٹینس یا سو دیٹ یو انوائٹ اٹ لائک اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ اینڈ آئی ہیو سین اٹ ہیپن کہ لائک میں آئی ہیو بین شوق کہ یہ ایکچولی ورک کرتا بیکاز دس از کالڈ مینیفیسٹیشن ہاؤ یو مینیفیسٹیو ایفرمیشنس کے تھرو آپ اپنی اپنے آپ کو وہ بنا سکتے ہو اور اپنی لائف کے لیے وہ اچیو کر سکتے اینڈ اگین اٹس ویری امپارٹنٹ ٹو ہیو دیٹ اسٹیٹ دیٹ یو ار ان یو ہیو ٹو بی ان این ایکٹیو اسٹیٹ اف یو آر یو ہیو لائک ڈوپی شولڈرز آپ بالکل ڈپریسڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں لائک دس آئی وانٹ ٹو ہیو سو مچ ان مائی لائف آئی وانٹ ٹو کریٹ سو مچ ابنڈنس دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن یو ہیو ٹو کیا اسے کہتے ہیں لو دیٹ اینرجی ہاں یو ہیو ٹو امبوڈی یو میک ایگزیکٹلی این اٹ ورک اٹ ڈز ورک آئی ایگری ود یو یا یو ہیو ٹو برنگ یور سیلف ان ٹو اے اسٹیٹ کہ آپ بے شک چینج کر لیں اپنی اسٹیٹ اف یو سٹنگ یو یو کین اسٹینڈ اپ چینج یور اسٹیٹ ایک دم سے آپ کے فائر ہوئیں گے نیورونس اینڈ دین ریپیٹ دیز پازیٹیو ایفرمیشنس ریٹن ان فیوچر ٹینس اینڈ سی دا میجک It actually mm. works. It actually works, yeah. So, um, how long have you been doing... Did you get coaching yourself as well? Yeah, it's okay. very important to get coaching as well. Okay. For the coach. For the coach. So, you got yeah. coaching, now you're practicing it. So, what kind of clients do you generally uh, take? Like, what does your work entail? Because I think it's a lot of things. So, what do you do? Okay, when I started... Working, so I started as a life coach. In which I thought it was very... broad umbrella ho gayi hai mm. so now i'm only working with clients who are suffering from imposter syndrome self uh, esteem issues 
or self-worth issues and then with clients who want certain goals set for the future ke hame ek proper plan chahiye sorry proper plan chahiye um that entails uh, ultimate success formula or you know smart goals hum sare form karte hain and why they important to the client and then they they are these are mostly uh, targeted towards the corporate clients theek hai and then i also take clients who are suffering from a certain trauma in their life okay, they're so, grieving okay so yeah. wo specific trauma ke around you do the coaching ha huh. right so coaching is separate from different from therapy right hmm. what's the difference okay therapy can be as stressed as much as you want kyunki i know i i've been taking therapy on and off for years for years theek hai lekin uska effect ye hai ki even though it works but usme time bahut zyada lagta hai but nlp ka um, advantage hi ye hai ki it's actually the science to reprogram the mind and the science of excellence theek hai ki aapne ek strategy kisi aur ki ली और वो आपने इंस्टॉल कर दी किसी और बंदे के अंदर ठीक है तो बेसिकली एन एल पी के जो सेशन होते हैं थ्री टू फोर मंथ्स दैट्स ऑल द टाइम दे रिक्वायर ओके एंड यू बेसिकली टैप इन टू द अनकॉन्शियस माइंड एंड चेंज द वे द पैटर्न नैरेटिव एंड वट दे टेल देर सेल्स एंड ओके वेरी इंटरेस्टिंग सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट एन एल पी कोचिंग इन थेरेपी द को द थेरेपिस्ट is giving you advices and suggestions of what you can do but when you are seeking therapy uh seeking the, coaching ha uh, sorry huh. seeking coaching hmm. to jo bhi answers hote hain wo aapke khud ke nikal rahe hote hain so in a way you are empowering your own self you are yeah. unleashing the power within <laughs> yeah so i've heard that isme the coach never tells you what to do they yeah. just lead you in huh. that direction where they ask you questions and they make you think and they yeah help you find it from yourself hmm. huh, okay yeah Very interesting so and how long have you been doing the nlp now since march <laughs> since march okay yeah. so and how has it been so far very Did... empowering hmm. um have you seen the change have you yes felt, huh? i've actually seen clients bloom in front of me i unko khud kehti hu ki first session mein you came to me you were sobbing and who is this person now <laughs> must be such a great feeling yeah. yeah so in control of your life so in control of your thoughts so self aware or and clear kyunki jab coaching ho rahi hoti hai na uske andar sabse pehle aapki clarity aati hai mm-hmm. of what do you want and where do you want to go mm-hmm. these are the two questions aur aapki itni clear hota hai mind mein sab kuch ki this is what i have to do और ये मेरी डिजायर्ड स्टेट है दिस इज़ वेर आई वॉन्ट टू बी सो या इट्स अ वेरी लाइक काइंड ऑफ लाइक गिविंग प्रोफेशन या रिवॉर्डिंग हाँ रिवॉर्डिंग रिवॉर्डिंग प्रोफेशन या एंड जब आपने खुद कोचिंग ली थी डिड यू फील अ मैसिव डिफरेंस इन योर सेल्फ येस अच्छा वेन आई स्टार्टेड द सर्टिफिकेशन अच्छा तो मुझे इतना लाइक वेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट सर्टन इंटरवेंशनस के हम लोग जो है इस तरह सेशन्स करते हैं और इस तरह हम लोग रिजल्ट uh, आते हैं तो जब तक वो मेरे ऊपर खुद नहीं हुआ <laughs> तब तक वो मुझे लाइक इट डिडेंट सीम रियल टू मी कि ऐसा हो सकता है कि एकदम से चेंजेस आ सकते हैं क्लाइंट में लाइक अगर हम लोग देर इज़ दिस इंटरवेंशन दैट्स कॉल्ड टाइम लाइन थेरेपी जिसके अंदर वी नाविगेट द क्लाइंट्स अनकॉन्शियस टू अ पॉइंट इन द पास्ट ओके और वहाँ से वो डीप रूटेड इमोशन जो है हम लोग पिक करते हैं देन वी वर्क विद इट सो द मेन पर्पज ऑफ दैट इंटरवेंशन इज टू एक्चुअली लेट द क्लाइंट सिट विद द इमोशन दैट दे हैव बिन compartmentalizing since so long kuch log aate hain ke 20 30 years ka baggage hota hai aur wo kehte hain we actually feel so light ki we were able to feel the emotion sit with it and take learnings out of it ki what did the emotion teach me and then they were able to let go of let it, it and go. they're like we had the best sleep of our life aapko pata bhi nahi hota 
कि कब हुआ हाँ. कौन सा इमोशन था बिकॉज यू आर जस्ट लिविंग एंड बिकॉज इट्स इन योर अनकॉन्शियस माइंड यू हैव नो अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट राइट लेकिन आपका इट्स दैट इमोशन इज एसेंशली सर्विंग एज ए लिमिटिंग बिलीफ इन योर daily life and then when you've dealt with it and addressed it and then let it go so yeah. then you feel the difference in your sleep i know because i've had certain interventions for myself mm. so i know the difference i know the feeling yeah. of um you know the relief that comes yeah, after dressing exactly. and and the, the funniest part is ke aap kabhi soch bhi nahi sakte like a lot of the times a lot of traumas are actually obvious to you you know that you need to recover from them you know that there are feelings that mm. are that have been felt because of those things and sometimes you don't even know ke kis cheez ka trauma aapke andar abhi bhi baitha hai exactly the, aap what, the body ho, remembers the body aa samajhta yeah. aap kar kur ke khatam ho gaye farik bhi kar chuke ho se but, <laughs> but a lot of times it's still there yeah. and you haven't really dealt with it या सम क्लाइंट्स कम टू मी एंड देर लाइक हमें लग रहा था कि वीव बिन ओवर एट बट ये टाइम लाइन में आ रहा है ये बार बार आ रहा है रिपीटेडली आ रहा है सो इट वॉज द सेम थिंग विद मी माई इशूज विद माई डैड वर्क कमिंग अप अगेन एंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ एंगर इन द फॉर्म ऑफ सैडनेस और कुछ नहीं आ रहा था सिर्फ ये चीज़ आ रही थी एंड आई गॉट टू लर्न सो मच फॉम एट एंड ग्रू सो मच आउट ऑफ एट एंड दैट इज़ वेन आई एक्चुअली understood the power of you know like coaching and nlp ke ek itni liberation feel hoti hai aapko ke oh my god i actually did it <laughs> i think that that that's the word um it's the liberation and the freedom yeah. that comes when you let go of the baggage chal ko pata bhi nahi tha ki aap leke baithe hue ho and you're mm. filled with so much love for the person then oh my god like it's like seeing them in a different light so i have so much regard for my parents because of <laughs> nlp coaching too uh, yeah. yeah so the outcome is entirely positive right it's not leaving you um in an uncomfortable space at all even after addressing those things it's fully leaving you with resolve even if other people are involved mm. it's leaving you with a resolve about those people as well with yeah. those people as well right so yeah. that's a really really good thing yeah yeah when a, a client comes to me i tell them that it's not about everybody it's about you right now you are responsible for the change that you want to see in your life mm. you have to be the change you have to be willing अगर आप विलिंग नहीं है स्टार्ट नहीं हो सकता फायदा नहीं होगा कोचिंग का बिकॉज यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पावर नाइस इज देर एनी थिंग एल्स दैट यू वॉन्ट टू शेयर और टॉक अबाउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट दैट यू थिंक इज समथिंग दैट यू वॉन्ट टू शेयर क्या जस्ट बी ओन पर्सन <laughs> that's where it starts from yeah gather so much love in your own self that you don't need it from the outside and whenever you feel like there is a there's something that you need um externally it's time to look inwards <laughs> yes yeah that makes sense um i've noticed ke um I think being your whole self wali theme to uske andar thi in your entire conversation with me but I also noticed that there has been a consistent uh thing in your life where you've constantly working on yourself so self development yeah. right you don't just uh accept your circumstances and I'm a fighter <laughs> yeah and you know it's not even about fighting those circumstances it's about how you can be your best even if you can't uh, turn those circumstances around and the, the interesting thing is that when you work on yourself your circumstances actually things that you think were impossible to change actually change like aap apne andar ke upar kaam karke aap apne bahar ki duniya ha badal sakte ho exactly. and i saw you do that beach mein self development ki main baat karu ki consistently you were working on yourself like you you seeked 
that guidance mm-hmm. right even in your lowest you were looking for people you can talk to you were yeah. looking to find help you were going to therapists you were going to psychiatrists you were trying to talk to people <laughs> So you were seeking the therapy, you were trying to find the answers. You said, you know, you joined these communities and then yeah. you tried to get to the bottom of that. Um, and then there was that uh, phase in your life where you uh, tried to physically get better. You went on these weight loss and health things. So yeah. you've constantly taking care of myself, taking care of yourself, regardless of what was happening, at least trying to find those answers. Right. Um and i think that's where the hope lies and the faith lies and the ke jo marzi ho jaye i'm going to at least keep trying and yeah. making myself better um aapne beech mein jo weight loss wali cheez ki thi mm-hmm. what was usme bhi underlying theme yahi thi to make yourself better or kya usme kya yeah, i wanted to start eating healthy <laughs> Huh. Even though I started with keto, which was the most unhealthiest uh, of yes. bad diets, I would never recommend. <laughs> I know I wouldn't either. Yeah, but that is how it started, and mm. I lost a lot of weight, fifteen mm. kgs. Us time lose mm. kete, but I've been maintaining it. Mm. Or um, like I make my like ke bas me healthy hi kha rahi hu. Mm. I try to eat healthy and live a healthy lifestyle. Even though I plan to start working out, I'm so inspired by you. <laughs> Thank you. <laughs> but that doesn't happen. Abhi tak it hasn't aligned with my schedule. But inshallah, that's something I plan to add in my routine too. Yeah, and I think um, that's the best part of uh, living with. Um, authenticity living with a consistent hope and faith where progress is the goal perfection isn't the goal yeah right okay you you can't set yourself up for perfection all the time because i feel like that leads you to nothing but if you are consistently working on yourself um consistently working on uh progress skip na aapko behtar karna hai aur jo marzi ho jaye that's important yeah and also being kind to yourself and gentle yeah on your hard days when we like kyun nahi hua mujhse ye wo right. then we start blaming ourselves so again that's negative self talk this is so important yeah. somebody said came on my podcast and she said ke um it's great the we progress wali baat pe jaati hu it's great to change yourself and it's great to progress and it's great to see ke acha how can i make myself better but all of that goes down the drain if you are doing that with guilt and shame exactly you need to do it you can you need to do it the same thing with kindness towards yourself yeah and you will actually see results agar aap ha huh. if you beat yourself about, up about something you actually don't make progress in that yeah. area it's such a paradox <laughs> i know ke aapko lagta hai ki agar if you are nice and kind to yourself then aap easy ho jaoge yeah. aap apne liye excuses banana shuru yeah. ho jaoge but actually that's not true yeah when you are nice and kind you, to yourself you actually give yourself the space and allow yourself the mistakes and the vulnerability mm. to work towards it yeah without beating yourself up exactly um but i think wo hamare andar ek um, be the gentle parent वो एक जेंटल पेरेंट वाली वॉइस अपने अंदर रखें मैं यहीं पे आने लगी थी हाँ। कि हम जो हैं हमें आदत है कि हमें हर चीज़ जब भी हमें सिखाई गई तो हमें गिल्ट और शेम के साथ सिखाई गई कि इफ़ यू डू दिस इट मेक्स यू बैड या इफ़ यू डू दिस यू डू दैट तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा इट वॉज ऑलवेज फियर बेस्ड इट वॉज ऑलवेज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बेस्ड और इट वॉज ऑलवेज शेम बेस्ड कि दिस मेक्स यू अ बैड पर्सन विद अ लॉट ऑफ जजमेंट यू नो दूसरों को भी जजमेंट की नजर से देखना वो गंदा बच्चा है वो देखो वो ऐसे करता है ठीक है और तुम ऐसे करोगे तो तुम भी गंदे बच्चे हो तो हमें हम अपने आप को ही नहीं ट्रस्ट करते हमें लगता है कि अगर हमने अपने आप को सीधी लाइन पर रखना है ना तो हमने अपने आप को ऐसे ही बताना है सो हमारा जो इंटरनल मोनोलॉग है इट्स वेरी फुल ऑफ वेरी एग्रेसिव इट्स वेरी एग्रेसिव नैरेटिव टूवर्ड्स आवर ओन सेल्फ But when it's done with kindness and compassion and forgiveness, तब भी result आएगा, mm-hmm. बेहतर result आएगा. Exactly. Yeah. Mm. When you're able to see yourself as a normal person with your own eyes, without anybody else's judgment, I think that is when you're at peace, and that is when you can do so much for yourself. कि मैंने बाकी सब की 
opinion side pe kar diye and this is what i wanted this is what i am focused towards and i am going to make a world around me that's gentle that's safe and that makes me love myself yeah i love that <laughs> chale let's end on that note sure. if uh, i think that's all we wanted to talk about yes okay thank you so much for coming thank you so much for inviting me thank you for sharing all these things i'm so um, glad <laughs> Your okay. journey has so much <laughs> to learn from uh and I really appreciate that you um chose to be open about it and shared with other people because it's I'm glad um a lot of people are stuck again they have no way to go to no one to speak to um so I hope that they get some thing out of this and maybe some of them can maybe reach out to you at some point for um coaching right even like if i was just able to inspire one person huh. i think that would be enough <laughs> the job is done yeah i yeah. feel you and uh, thank you so much for tuning into this episode of happy trip i hope that there was a lot of learning and insight for you i definitely had a wonderful conversation with ramal um i knew that there were always a lot of layers uh to her that's why i've been after her for a while bahut pehle se ke ramal please come on the podcast um but i guess you know um i can't force anyone whenever they're ready when they want to talk about it um it's always better that they come then um uh, please like and subscribe please leave your thoughts in the comments below we'd love to read and i'll see you again next time allah hafiz